aja ya lari bodoh. Kamu kenapa? 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 Kamu தேடாதீங்க <laughs> சும்மா <laughs> 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 சும்மா இருந்த பிள்ளைய நடிக்க சொல்லி தூண்டி விட்டுட்டு என்னடி பசப்புற உன்னை துண்டு துண்டா வெட்டி கொல்லணும்டி டாய் இன்னைக்கு ராத்திரிக்குள்ள அவங்க இருக்கிற இடம் தெரியல நாளைக்கு தாண்டா உங்களுக்கு கடைசி நாள் படம் ஓடல ரெண்டாவது படம் பாதிலே நடிச்சு மூணாவது படம் ஷூட்டிங் முத நாளே நடிச்சு நல்ல வளர்ச்சி லடா சொல்லுங்க தங்கச்சி மோதல எப்படி போய் முடிப்பேன் ஜெகன் இப்படி பண்ணுவான்னு கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலடா நன்றி கேட்ட ராஸ்கல் அவன் ஹீரோ இல்லடா வில்லண்டா சார் இந்த மெசேஜ் கொஞ்சம் பாரு சார் என்னது ஸ்டீஃபன் அமைச்சுக்கிறான் ஏய் வாங்கி பாரு அந்த பையன் சூப்பரா எஸ்கேப் பண்ணப்பா நான் தான் பிளெஸ்ஸிங் பண்ணேன் ஐ ஆம் இன் லவ்விங் தி ஹீரோயின் மகா டபுள் சைட் ரன்னிங் டு டு மேரேஜ் லைஃப் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு சினிமா டெல் டைரக்டர் sorry அட பாவி ஸ்டீபனா இந்த புனே பிரா ஆன போய் லவ் பண்ணா என்ன நம்பிக்கை இல்ல ஓனா என்ன கருமண்டா அதெல்லாம் இதுக்கு மகா பேசாம ஷாப்பிங் மால்ல இருந்து விழுந்து தர்க்கல பண்ணிட்டு இருக்கலாமேடா ஐ காலையில ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நம்ம கூட இருந்தானே டேய் அவ ஏதோ பிளான் பண்ணி பண்ணிருக்கான்டா அந்த சனியே கால விழுந்து ஆசீர்வாதம் எல்லாம் வாங்குச்சு இந்த விஷயம் ஐயா தெரியுமா இப்பதான் சொன்னேன் இப்ப ஐயா எங்க இருக்காரு இங்க தான் வந்து நிக்கிறார் செத்தோண்டா ஐயா ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க கிரகங்கள் மாறும் பொழுது ஒன்னுடு அவன் அல்வாக்குன்றவனை கூட்டு வந்து அஸ்டன் டேட்ரு வேலை வாங்கி கொடுத்து கடைசியில் என் வாயிலே அவன் அல்வா வச்சுட்டு போயிட்டா பத்தாவது என் காலையில் வந்து ஆசீர்வாதங்கள்லாம் வாங்கலாம்ப்பா ஐயா அடித்தது கூட பரவாயில்ல சந்திரா ஆனால் அந்த அம்மா திட்டினா தான் என்னால் தாங்கவே முடியல அந்த அம்மா என் நெஞ்சில் மட்டும் மிதிக்கல கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில் திட்டாக்கடா அவங்களுக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் ஐயாவுக்கும் கிராஸ் கலைச்செல்லாம் போட்டு கண்ணா பட்டாடு திட்டினாக்கடா சரி அப்படி என்னடா திட்டினாங்க பின்ன <laughs> 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 சும்மா உடுவாரா நாங்கள்லாம் கூட பழகினவங்க தான் நீ தான் கூட்டு வந்தவன் உனக்கு தான் கவனிப்பு இப்போ ஸ்பெஷலாக இருக்கும் சத்தியம் ஏமா எருமையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் நான் போட்ட விட்ட எனக்கே ஓட்டுறேன் நீங்கள் வெளியிருங்கடா ஆ குடிச்சிருக்க பிறந்ததுலேருந்து இது வரைக்கும் குடிக்காதன்னா குடிக்காத குடிக்காதன்னு பாட்டு எழுதி மற்றவங்களை திருத்தினா 
இப்ப குடிச்சிருக்கு நேத்துல இருந்து ஒரே யோசனை உங்க எல்லாரையும் போட்ல ஏத்திக்கிட்டு நாகப்பட்டினம் வரைக்கும் போலாமா பத்து கிலோமீட்டருக்கு ஒருத்தனா சுட்டு சுட்டு போனோமா கடல்ல வீசலாமான்னு யோசனை தோணும் இல்ல பொண்ண பேத்தவ எனக்கு தோணும் இல்ல ஒரே மக அவ ஆசைப்பட்டது எல்லாத்தையும் செஞ்ச படிக்கணும்னா படிக்க வச்ச நடிக்கணும்னா சினிமா எடுத்த இப்ப திடீர்னு போயிட்டா தோணும்ல எப்படி இருக்கோ தோணும்ல இப்ப நான் எதுக்கு அங்கே வந்திருக்கேன்னு தெரியுமா தம்பி என்ன மன்னிச்சிரு என்ன இருந்தாலும் நீ ஒரு கலைஞன் உன் சட்டை என்ன பிடிச்சிருக்க கூடாது பரவாயில்லைங்க நீங்க ஒன்றும் இல்லை என்ன மன்னிச்சிரு நீங்க எல்லாரும் என்ன மன்னிக்கணும் என்ன குழப்பமா இருக்கா நேற்று பூர என் மகளை நினைச்சு அழுதுகிட்டே இருந்தேன் போட்டில் மல்லாக்க படுத்த வானத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் தூங்க கூட இல்லை ராத்திரி போய் சூரியன் வந்துருச்சு அப்போ திடீர்னு ஒரு கவிதை தோணுச்சு கிளிக்கு மொளைக்கு ரெக்க அது பறந்து போச்சு தைக்க மனசு முள்ளா தைக்க நான் தனிமரம் அணிக்க தனிமரம் அப்போ ரெண்டு வரிகள் தானாக வந்து விழுவுது பிரிஞ்சு போன கிளிய நினச்சி வருத்தப்படாத ஐயா பிரிஞ்சு போகல வாழ்க்கை என்ற வானத்தில் பறந்து போகுது வளர்ந்து பறந்து போகுது அந்த ரெண்டு வரிகள் என் அப்படியே ஒழுக்கிடுச்சு யாரோ என்ன நிற்க வச்சு என் கணத்தில் செருப்பால் அடித்த மாதிரி இருந்தது செருப்பால் அடித்த மாதிரி இருந்தது நான் எவ்வளோ பேர் காதலுக்கு பாட்டு எழுதியிருக்கேன் அந்த காலத்தில் ஐயா சிவாஜி காதலில் இருந்து இன்றைக்கி அவர் பேரன் காதல் வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் என் பொண்ணு காதலிச்சா மட்டும் என கோவம் வருமா ஆ என்ன ஏன் ஏது மனுஷனானா அவளோட ஒவ்வொரு வளர்ச்சியையும் பார்த்து பார்த்து ஆனந்தப்பட்டனா இன்றைக்கி அவளுக்கு வந்திருக்கிற காதலும் அவளோட வளர்ச்சி தாங்கிறத ஏண்டா புரிஞ்சுக்கல அந்த ரெண்டு வரிகள் என் அறிவை திறந்துருச்சு மனசு அப்படியே லேஸ் ஆயிடுச்சு நாம சொந்தம் நினைக்கிற எதுவுமே நமக்கு சொந்தம் இல்லை ஒரு துரும்பு கூட நமக்கு சொந்தம் இல்லைங்கிறது புரிஞ்சிருச்சு கருணா ஐயா இது இருந்ததுனால தானே என் பொண்ணு என்கிட்ட சொல்றதுக்கு பயந்தா இனிமே இந்த சனியை எனக்கு வேணாண்டா இத கடல்ல தூக்கி போட்டு அந்த தம்பி எப்போவாவது ஃபோன் பண்ணால் என் மகளை கூப்பிட்டுக்கிட்டு தைரியமாக இங்கே வர சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நான் அமைச்சு கொடுக்குறேன் நான் வரேன் இவங்களெல்லாம் பார்த்து பத்திரமா அனுப்பி ஆனால் ஒன்று நான் இப்போ கவிஞன் ஆகிட்டேன் எப்போ நான் எழுதின வரிகள் என்னையே பாதிச்சுதோ அந்த நிமிஷமே இந்த நெய்தல் ஜெயராமன் கவிஞன் ஆகிட்டான் என் மகளுக்கு நன்றி என்ன அந்த பயலோட ஓடி இருக்க வேண்டாம் சரி இதுவும் கடந்து போகும் கிளிக்கு மூளைக்கு ரெக்க அது பறந்து போச்சு தெக்க மனசு முள்ள என்ன <laughs> 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 கடைசி பஸ்ஸும் போயிடுச்சு பாண்டியா அப்படியெல்லாம் சொல்ல வந்தா ஸ்கூல் போக சொன்னப்ப கூட தேட்டருக்கு தான் போவேன் சில நாள் காசு இருக்காது வெளில என்ன டைலாக் மட்டும் கேட்டு வந்துடுவேன் படித்து முடிச்சோன்னா வேலைன்னு யோசிச்சது சினிமா தான் அம்மாவை நேசிக்கிற மாதிரி நேசிச்சு இந்த சினிமா 
கடைசியில சினிமாவை கை விட்டுருச்சுடா சந்திரா நீ எப்பவுமே விரக்தியா பேசும்போதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு திருக்குறள் சொல்லுவோண்டா ஆனா இப்ப குரலே வர மாட்டேங்குதுடா சினிமா பாதியில் நிற்கிறது நமக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை ஆனால் அது இந்த ஸ்டீஃபன் ஆலன் என்ன தான்டா என்னால் தாங்க முடியல என்னெல்லாம் கேட்டான்டா ஒரு நாள் பிரியாமணி கவுண்டமணியோட பொண்ணா சார்னு கேட்டான் ஆனால் ஒன்று எவனும் அவனுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் அவன் யாருன்னு தெரில நான் தான் சார் என்னடா சொல்கிற ஆமாம் சார் நான் தான் அவங்கள அனுப்பிச்சி வச்சேன் என்ன மஞ்சள் சொல்கிற எங்கே அவங்க எங்கே இல்லை சார் இங்கே தான் பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் ஏன்டா இப்படி பண்ண பாவி என் பணம் நின்று போச்சுரா என் கதையை காப்பாற்ற எனக்கு வேறு வழி தெரில சார் என்னது ஓம் கதையா ஒழுங்க சார் ஒழுங்க ஒழுங்க ஆசத்தீர் ஆட்சிக்கிட்ட ஒழுங்க அடிக்கிறதா விட்றா நம்ம கதை எத்தனை சீன் சொல்லியிருப்பேன் எத்தனை டைலாக் சொல்லியிருப்பேன் என் பேரை டைட்டில் போடுறேன்னு சொன்னியா அப்புறம் ஏன் அப்படி பண்ண நெஞ்சில் கை வச்சு சொல்லு இவளா உன் சமுத்திரகுமாரி மூத்திரகுமாரி அவன் நினச்சா உன் படம் உருப்படுமா உன் கதைக்கு நீ எதோ பண்ணுவியா ஒரு ரைட்டில் என்ன பண்ண முடியல சார் நீ சொன்னா நம்ப மாட்டேன் சார் ஒரு வசனத்துக்காக ராத்திரிலாம் சாப்பிடாம தூங்காம ஐம்பது பேடியை வலிச்சு போட்டுக்கிறேன் உயிரை கொடுத்து உழைச்சு உழைப்பு வீணா போறத பார்த்து சும்மா இருக்கு சொல்லியா அது வேணா உயிரை கொடுத்து ரேசல் கொடுத்தோம் சார் டாட்டா சும்மா பஞ்சர் பண்ணலாம் சார் டைட்டானி கப்பலுக்கு போடுவியா நான் எழுதி தரேன் பத்து வருஷம் ரிகர்சல் கொடுத்தாலும் அவளால் நடிக்க முடியாது ரைட்டா தப்பா ரைட்டா தப்பா சார் எனக்கு கூட ஆரம்பத்தில் நம்பிக்கை வந்தது ஆனால் ஒரு நாள் அந்த பொண்ணு உமா வந்து நினச்சிது பார்த்தியா அன்னைக்கு முடிவு பண்ண இந்த மகா இல்லை பூங்கோல் நின்று பாண்டியா அந்த மகாலட்சுமி மட்டும் எங்கள் ஐயாவுக்கு பிறக்கலன்னா அவ்வளோ கல் கட்டி கடலாக இருக்கிட்டு இருப்பேன் பாண்டியா எப்படா இந்த சினிமாவை நிறுத்தலான்னு யோசிச்சிருந்தப்போ தான் அவங்க லவ் மேட்ரு எனக்கு தெரிய வந்தது தெரியுமா அன்னைக்கு மகா ஸ்டீஃபன் ஆச்சா தெரியுமா நீ கூட போய் ஆறுதல் சொன்னியா அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி மகா என்னடா சொன்னான் எனக்கு மனசு சரியில்லை நான் நடந்து போகிறேன் சரி தனியாக போகிறாலே நான் பின்னாடியே போனேன் சாரி பரவாயில்லைங்க அஞ்சு வயசில் அம்மா அடித்தப்போ கோவம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அடிக்க அம்மா இல்லையேன்னு ஏக்க வந்துச்சு இப்போ நீங்கள் அடித்தப்போ அடிக்கவும் அரை மணிக்கும் ஒருத்தி வந்துட்டான்னு மனசு சொல்லுது பின்னாடி <laughs> 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 நான் <laughs> 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 வேற வழி இல்ல நான் ஏதாவது இடம் பார்த்தறேன் அங்க இருந்துங்க கொஞ்ச நாள் போட்டோம் பெரியவர் கிட்ட பக்குவமா எடுத்து சொல்லி ஒரு மனசு மாத்த வேண்டியது என் பொறுப்பு அப்போ இந்த படம் ஆரம்பிக்காத இந்த சினிமா முக்கியமா ஆரம்பிக்க வேண்டிய உன் வாழ்க்கை முக்கியமா மகா நீ இந்த சினிமாவில் நடிச்சா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேரவே முடியாது என்ன பண்ணணும் எப்ப பண்ணணும் நான் சொல்றேன் என்ன நமக்கு ஒரு ரைட்டரா என்னால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பேசி அவங்கள சமதிக்க வச்சேன் ஆனா சத்தியமா சொல்றேன் ஷூட்டிங் அன்னைக்கு பிளான் பண்ணல அதுக்கு முன்னால் ராத்திரி பத்து மணிக்கு வாடான் ஸ்டீஃபன்கள சொல்லிட்டு நான் மகாவோட மைதானத்தில் வெயிட் பண்ணுகிறான் அவன் வரவே இல்லை சார் ஏன் சொன்னான் நம்ப மாட்டேன் சார் தூங்கிட்டான் சார் அதனால தான் ஷூட்டிங் அன்றைக்கி செய்ய வேண்டியதாக போச்சு சரி ஜகன் என்னான்னா சார் அவன் வீட்டில் ஃபோனை விட்டு வந்துட்டான் ஃபோன் எனக்கு திரும்பி போய்க்கிறான் அதுக்கப்புறம் உங்கள் எல்லா நம்பரும் ட்ரை பண்ணிக்கிறான் ஆனால் உங்கள் ஃபோனெல்லாம் ஐயா பிடிங்க வச்ச
நான் சொன்னேன் டாய் கலவரம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு நீ ஊருக்கு போய்டு வேணுன்றப்ப நாங்கள் ஃபோன் பண்ணுறோன்னு சார் உனக்கு என் மேலே கோபமாக இருக்கும் ஆனால் நல்லா யோசிச்சுப்பார் சார் நான் சொன்னது தான் உண்மை உனக்கு புரியும் இந்த படம் நின்று இருக்கலாம் ஆனால் இந்த படம் நடந்தது தான் உன் வாழ்க்கையே நின்று இருக்கும் இன்றைக்கி உன் கையில் நல்ல கதை இருக்குது அது உன்னை காப்பாற்றும் சார் சத்தியம் ஃபீல் பண்ணாத சந்திரா யோசிச்சு பார்த்து அவன் சொல்கிறான் உண்மை அப்பா அம்மா ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு யார் சொல்லியுமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகும் தான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் ஆனால் ஒரு கஷ்டம் வந்தோடனே முதல் படத்தில் கதையில் காம்ப்ரமைஸ் ஆனேன் இப்போ கதனை விஷயத்தில் விட்டு கொடுத்துட்டேன் எங்கே தப்பு பண்ணுறேன் பொட்டில் அடித்த மாதிரி புரிய வச்சிட்டேன் மாஞ்சா என்ன தான் இருந்தாலும் மிடில் கிளாஸ் மனசு அடிச்சு விட தந்தான் செத்து படிக்கிற ஒன்று மாதிரி மீனவ மனசு அடிச்சு ஸ்ட்ராங்னு காட்டிட்டேன் மீன் <laughs> 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 கையில கட்டியோட வர்றாரோ சார் சின்ன வருஷம் நீ ஏன் வீதியிலேயே இருக்க வாங்கின அடி அந்த மாதிரியா அது சரி ஒரு நிமிஷம் எப்படி என்ன தம்பி கிளம்பிட்டீங்களா நான் அப்பவே சொன்னேன் நீங்க தான் கேட்கல சார் அந்த சாமியாரோட உங்க வாக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல் படம் நடக்கல எப்படி கிளம்பி வந்தோமோ அப்படியே திரும்பி போகிறோம் ஏற்கனவே ரொம்ப நொந்து போயிருக்கோம் இதுக்கு மேலே எங்களை நோக்கடிக்காதீங்க நான் வரோம் சார் தம்பி ஒரு நிமிஷம் நான் இது வரைக்கும் எனக்காக எதுவுமே பண்ணதில்லை எப்போ பார்த்தாலும் அந்த அளவுக்கு ஏடி போட்டியாக தான் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நீ அன்னைக்கு வந்து பேசிட்டு போனல்ல அப்போ தான் எனக்கே புரிஞ்சது வாழ்க்கையில் எனக்காகவும் ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு தான் முதல் தடவையாக முடிவெடுத்தேன் இந்த படம் நடக்கும் நாடுகிற இந்த படத்தை சார் நீங்கள் சொல்கிறது சத்தியம் அப்படியே கிளம்புவாங்க நம்ம பேச்சு யோசிச்சு போவோம் அப்புறம் என்ன கிளம்புவோம் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் ஹீரோ என் பையன் ஓகேவா தம்பி யோசிக்காதீங்க வாங்க போகலாம் சார் கொஞ்சம் அப்படி வாங்க ஒரு நிமிஷம் சார் யோசிக்காமல் ஒத்துங்க சார் பண்ணுவார் சார் இவர் என்ன மாஞ்சா சொல்கிறேன் நீ என்ன மாஞ்சா நொண்ண மாஞ்சான்ட்டு நல்ல டைமுக்காக காத்திருந்தோம் டைட் அண்ட் ஷோரூமே வருது இதுக்கு மேலே என்னடா இவனுங்களை நம்பி எப்படிடா போகுது வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒன்று இங்கே இருந்து இதை என்ன பார்ப்போம் கரெக்டாக சொன்ன பண்டியா எடுத்தா படம் இல்லைன்னா பாடம் டே ஒரு குண்டம் மீன் குழம்புக்காக என்ன வேணால் சொல்லுவியா நீ அவர் பையன் ஹீரோ வச்சு பண்ண சொல்கிறார் இப்போ தான் சமுத்திர மாறிட்ட மாட்டி தப்பிச்சோம் அந்த பையன் நல்லா இருப்பான் சார் எனக்கு தெரியும் ஒத்துங்க அப்போ ஹீரோயின் பருவத்துக்கு